欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：导演傅宁突然去世，与肖战合作新剧《成一座》。去年六月，还与演员合影。1月23日，演员钱波发文悼念导演傅宁，他在文中情绪悲痛的写道：“毛毛。”傅宁导演，我无法接受。从你的处女作《鸽子少起》，我跟你拍过七部戏，你是我的贵人、恩人。你让兄弟们悲痛欲绝，毛毛一路走好。据资料显示，傅宁自2009年开始独立编剧并执导电视剧《鸽子少》，此后傅宁导演了多部经典的影片，其中包括《别叫我兄弟》《魔都风云》《风再起时》《秋蝉时刹海》《胡同》等。其中代表作有《胡同秋蝉》《石刹海》，傅宁导演的作品直到现在还让许多观众记忆犹新。傅宁导演的作品与许多一线影星都有过合作，其中有任达华、秦海璐、陆毅、袁泉、任嘉伦等。代播作品更是与人气小生肖战与新晋小花李沁合作，从一开始拍摄就备受粉丝期待。看到傅宁去世的消息后。许多网友纷纷表示难以置信，因为傅宁看上去还很年轻。不过网络上查询不到傅宁导演的具体年龄。随后有媒体向多位业内人士求证，傅宁去世消息属实。看来这条消息并未如网友期待一般是误传。曾经与傅宁有过交集的学生，在得知消息后发文哀悼老师，他形容傅宁为自己一生的启蒙老师。并表示消息太突然了。在文末，他发表了很多哭泣的表情，能够感受到他内心对傅宁老师的万般不舍之情。许多网友们也对傅宁导演突然传出去世的消息感到非常诧异，都表示不敢相信，不愿意接受现实。有知情人透露称，傅宁导演是一九七一年出生的，如果属实的话，那么傅宁导演今年才五十二岁。实在是太年轻了。近几年，傅宁一直活跃在影视界，拍摄了很多优秀的作品。2021年11月份，傅宁导演还亮相了《梦中的那片海》发布会，讲述了自己的创作灵感。这部剧如今还在待播状态，现在傅宁导演的新剧还未播出，就突然传出这样的噩耗，真是世事无常，太可惜了。去年6月9日是傅宁导演最后一次公开露面，那是在电视剧《梦中的那片海》拍摄现场，当时主演肖战、李沁都站在他的身边，傅宁导演笑容灿烂，跟大家一起庆祝杀青。可惜他还没有能够看到自己拍摄的作品播出，就撒手人寰，的确太令人心痛了。傅宁导演发布的最后一条内容是在去年一十月份。之后，他的账号就没有再更新。这条内容还是在宣传此前拍摄的作品《胡同》，可见傅宁导演时刻都想着工作，没想到他就这样离开了人间。目前暂时还不知道傅宁导演因为什么原因离世，希望他的家人与好友节哀顺变，也祝愿傅宁老师一路走好。梦中的那片海，成导演一座。肖战发文悼念，网友盼作品早日播出。新春佳节之际，突闻噩耗：五十五岁的导演傅宁去世了。在很多网友眼中，更加熟悉的是作品，是剧中演员，而不会对导演有过多的了解。但他的《石刹海》《全家福风》《再起时》《胡同》等剧也是被众多网友喜爱。这些早已播出的作品尚且得到大家如此喜爱，更何况是他的一座《梦中的那片海》呢？ 2022年11月份，傅宁导演还亮相了《梦中的那片海》发布会，并且讲述了他的创作灵感。怎奈世事无常，如今已然离开人世。《梦中的那片海》主演肖战也是在得知了消息后，在社交平台上发文哀悼，以表爱思。除了戏，其他都不叫事儿。要相信自己是肖战在为导演悼念之时提到的，这是导演对肖战说的话。这既是对肖战的要求，也是对他的慰藉。在肖战拍摄这部剧时，
，全网最大的感受就是这部剧对演员的保护真的是太好了。在梦中的那片海开机之初，网上还有剧的路透，网友可以清晰的看到肖战与其他演员们的表演，这对于演员是极为不利的。随后，那就是全网无路透了，无论代拍如何努力。那是再也没有能够传出梦中的那片海任何信息了，即使是有，也很快被关博私信删除了，不让路透继续传出。肖战作为内娱顶流，想要拍到他拍戏路透照，以此牟利的代拍不在少数。其他影视剧在拍摄时屡次被传出代拍与剧组工作人员动手影响剧组拍摄的传闻，想必肖战在拍摄这部剧的时候也是有这种困扰。很害怕，因为自己的原因而让这部剧的安保工作变得更加艰难，影响剧组工作。但是导演的话语很明显是让肖战感到安心的。作为一名演员，此时此刻他在剧组中就是肖春生，而不是肖战，不需要担心，因为自己的原因而产生的代拍增多，一切由导演安排。肖战只需要专心自己能做好自己的表演工作就可以了。最近几年来，肖战的拍戏频率有很大的降低，没有频繁进组消耗自己，而是坚持一年两部戏的拍戏，其他时间就是过好自己的日子，丰富提升自己。肖战作为顶流，想要找他的剧本多如过江之鲫，互联网上给他塞的剧本多的，即使他拍到2026年都拍不完。在这种情况下，肖战依然能够在2022年选择《梦中的那片海》来拍摄，也是对于导演傅宁有着极大的信任。这是一种双向奔赴的喜欢。如今傅宁导演去世，《梦中的那片海》成了导演的最后一座。网友们在感慨替导演惋惜的时候，也不由得开始期待起《梦中的那片海》这部剧了，期待着剧的播出，再将剧的成绩报告给导演。斯人已逝。再念无奈，那就将对于导演的哀思寄托于他的作品吧。希望梦中的那片海早日播出，希望具有一个好的成绩，能够告慰导演的在天之灵。江西官媒盛赞肖战太帅，还大方邀请肖战前来赏雪景，太懂肖战心意。近日，随着肖战上线了雪景大片。来自江西的一家官媒直接盛赞肖战太帅。不仅如此，官方邀请肖战前来赏雪景，非常具有地方特色，非常值得推荐。不得不说，官媒很懂肖战的心意。肖战是一个特别喜欢雪景的大男孩，能够玩到流连忘返、不知疲倦。如此美丽的雪景，必然会吸引到肖战。江西官媒发文表示：“肖战雪景随拍，这也太帅了吧！”欢迎肖战来看雪景啊！兼北国之广阔，也有南国独有的韵味，真心推荐。紧接着就分享了几张风景名胜的雪景照片，确实非常有吸引力，给人一种身临其境的感觉。对于肖战来说，肖战本身就非常喜欢雪，官媒很懂肖战的心意，只看肖战有没有关注到。从粉丝们的反响来看，不少粉丝被陶醉了。风景太美，纷纷表示有时间的话一定会去看，不想错过这世界所有的美好。另外，还有调皮的粉丝强调自己作为肖战的女朋友，要赶在肖战前面去探探风，紧接着和肖战一起去游玩，欣赏美景，太可爱了吧！总之，祝福青年演员肖战，该说不说，这也是大家的一个小心愿。努力工作没有错，但别忘了休息。出去玩可以散散心，让自己身心愉悦，保持住最佳状态。肖战是实力派演员，也是一位帅气的优质偶像。祝福肖战一切顺利。过完年，肖战就要进组拍戏了，骄阳伴我进入尾声。期待肖战的新剧早点播出，相信实力派演员肖战的表现不会让观众失望。肖战很赞，未来可期。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。